హాయ్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ కళ్యాణి ఉదయ్ బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నానండి ఏం చేస్తున్నారు సో ఏంటి విషయాలు ఈరోజు ఏంటంటే చాలా రోజులు అంటే నాలుగు వీడియోలు పెట్టేసి నాలుగు వీడియోలు నాలుగు రోజులు క్యాప్ ఇస్తున్నాను అనమాట సో ఎందుకు కొంచెం బిజీ ఉండను మా పెద్దోడు మా పెద్ద బాబు బర్త్డే ఉండింది అనమాట సో అందుకని కొంచెం బిజీగా ఉన్నాను మళ్ళీ అంటే కొంచెం బిజీ అయ్యి మళ్ళీ గ్యాప్ వచ్చింది ఈరోజు ఏం పెడదాం ఏం వీడియోస్ చేద్దాం అనుకున్నానంటే మేము సడన్గా మాకు సజ్జా బూరెలు తినాలనిపించింది అనమాట సో అది అర్థం చేస్తున్నారు సరే పనిలో పని మీకు అంటే వాళ్ళు బాగా చేస్తారు అనమాట అంటే అందరికీ రావు సజ్జ బూర్లు నాకు కూడా రావులేండి సరే పర్ఫెక్ట్గా కానీ పెద్దవాళ్ళు బాగా చేస్తారు వాళ్ళ పక్క కొలతలతో చేస్తారు కదా అది మీకు షేర్ చేయాలనిపించింది సో ఆ వీడియో తీద్దాం ఆ వీడియో తీసాను అనమాట సో అది పెట్ పెడుతున్నాను నేను అంటే ఆ రెసిపీ మీకు చూపిస్తున్నాను ఈరోజు ముందుగా దానికన్నా ఏంటంటే ముందు అంటే లాస్ట్ వీ లా అంటే లాస్ట్ వీడియో ఏంటంటే నేను డివై చేశాను కదా హెయిర్ ఆయిల్ చాలామంది చాలా డౌట్స్ అడిగారు అనమాట సో దాన్ని ఆ డౌట్స్ని ఫస్ట్ క్లారిఫై చేద్దాం అనుకున్నాను ఈ వీడియోలో సో అందరు కామెంట్స్కి రిప్లై పెట్టడం అంటే రిప్లై పెట్టాను సో ఇంకా మీకేమన్నా డౌట్స్ ఉంటే మొత్తం క్లారిఫై చేద్దాం అనిపించి దాని గురించి కూడా చెప్దాం అనిపించి చెప్తున్నాను అనమాట సో అదేంటంటే చాలామంది ఏం అడిగారంటే ఇది అన్ని హెయిర్కి అంటే అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ హెయిర్కి సెట్ అవుద్దా అనేసి అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ హెయిర్కి సెట్ అవుద్దండి ఆనియన్లో ఏంటంటే సల్ఫర్ ఉంటుంది సో ఇదేంటి సల్ సల్ఫర్ మనకి రూట్స్కి బాగా బ్లడ్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ చేస్తుంది సో అదేంటంటే ఏ టైప్ హెయిర్కైనా యూజ్ అవుతుంది అండ్ అలోవేరా కండిషనర్గా యూజ్ చే యూజ్ అవుతుంది కూడా అంటే అలోవేరాలో ఉన్న ఎక్స్ట్రా క్వాంటిటీ అంటే ఏమంటారు ఇదేంటంటే అది కండిషనర్గా కూడా యూజ్ యూజ్ అవుతుంది సో అదేంటంటే ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ హెయిర్కి యూజ్ అవుతుంది ఏ టైప్ అంటే కర్లీ హెయిర్ ఉన్న వాళ్ళు సిల్క్ హెయిర్ ఉన్న వాళ్ళు సిల్క్ హెయిర్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు దాంట్లో ప్రాబ్లం లేదు ఇది ఒక డౌట్ నేను క్లారిఫై చేద్దాం అనుకున్నాను ఇంకా ఆయిల్ ఏ ఆయిల్ యూజ్ చేయాలంటే మీరు ఏ ఆయిల్ అయితే డైలీ యూజ్ చేసుకుంటున్నారో ఏ కొంతమంది కోకోనట్ ఆయిల్ యూజ్ చేయొచ్చు కొంతమంది పతంజలి యూజ్ చేస్తారు కొంతమంది అలోవేరా ఆయిల్ యూజ్ చేస్తారు కొంతమంది ప్యారాషూట్ అలోవేరా నేనేంటంటే పారాషూట్ అలోవేరా యూజ్ చేశాను కొన్నిసార్లు అంటే నాకు మీరు ఏ ఆయిల్ అయితే యూజ్ చేసుకుంటున్నారు నార్మల్ పారాషూట్ ఆయిల్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఏదైనా మీరు ఏ ఆయిల్ యూజ్ చేసుకుంటున్నారో ఆ ఆయిల్తో చేయొచ్చు అండ్ మనం ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఏ ఫ్లేమ్లో పెట్టి చేయాలి అని డౌట్స్ కూడా వచ్చాయన్నమాట నేను మీకు ఆ వీడియోలోనే చెప్పున్నాను సో మనం అలా ఎప్పుడైతే అలోవేరా వేస్తున్నామో దాంట్లో అది బాగా పొంగు వచ్చినట్లు వచ్చేస్తుంది అనమాట అంటే పైకి బాగా పొంగుతుంది సో మీరు ఏంటంటే మీడియం టు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుంటేనే అది పైన పోకుండా ఉంటుంది బౌల్ కూడా పెద్ద తీసుకోమని నేను ఆ వీడియోలోనే మీకు క్లారి అంటే క్లారిటీ ఇచ్చాను అనమాట ఇంకా డౌట్స్ ఉండొచ్చు యాక్చువల్గా సో వాటి కోసం అన్నిటినీ క్లారిఫై చేద్దామన్న ఉద్దేశంతో నేను ప్రతిదీ మళ్ళీ ఏమంటారు చెప్పి అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సో మీరు మీడియం టు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని చేసుకోండి దీనికి టైం ఎంత పడుతుంది అంటే సెవెన్ మినిట్స్ దాకా పడుతుంది అంటే అది బాయిల్ అయ్యేసరికి సెవెన్ మినిట్స్ అవుతుంది టైం కూడా మీకు అంటే నెక్స్ట్ టైం ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ వచ్చిన కానీ టైం కూడా సెవెన్ మినిట్స్ పడుతుంది ఇంకా డౌట్స్ ఏం అడిగారంటే హెయిర్ ప్యాక్ ఓకే ఇది రిజల్ట్ ఇస్తుందా అంటే ఇది ఇది ఈ హెయిర్ ప్యాక్ మంచి రిజల్ట్ ఇస్తుందా అని అడిగారు చాలా మంచి రిజల్ట్ ఇస్తుందండి దాంట్లో డౌట్ ఏం లేదు చాలా మంచి అంటే మనం ఆనియన్ యూజ్ చేస్తున్నాము అలోవేరా యూజ్ చేస్తున్నాము రెండు చాలా మంచి రిజల్ట్ ఇస్తాయి సో మీరేం డౌట్ పడకుండా యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట సో మీకు ఇంకా డ్యాండ్రఫ్ ఉంటే దాంట్లో లెమన్ కూడా మిక్స్ చేసుకోవచ్చు సో మీ అది మీ ఇష్టం కానీ ఈ రెండు మాత్రం పర్ఫెక్ట్గా యూజ్ అంటే రిజల్ట్ ఇస్తాయి దాంట్లో డౌట్ లేదు ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఇవే అనుకుంటాను నాకు వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఇవన్నిటిని నేను మీకు అంటే వన్ షాట్ ఆన్సర్లో రిప్లై చేస్తే మీకు బాగుంటుంది కదా అన్న ఉద్దేశంతో ఈ వీడియోలో నేను అది దాన్ని చెప్తూ ఉన్నాను సో మీకు ఇంకేమన్నా డౌట్స్ ఉన్నా నాకు కామెంట్ చేయండి నేను ఖచ్చితంగా రిప్లై ఇస్తాను రిప్లై లేకపోయినా ఇలా వీడియోలో అయినా చెప్తాను అనమాట నెక్స్ట్ వీడియోలో క్లారిటీ అయితే ఇస్తాను మీకు సో అది అంతవరకు ఇంకా మనము మన సజ్జపూరుల దగ్గరికి వచ్చేద్దాం సో ఆ సజ్జపూరులు మనం రెసిపీ చూసే ముందు మీరు ఎవరైనా మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా వీడియోస్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేసినట్లయితే నా ఫర్దర్ నోటిఫికేషన్స్ అని మీకు వచ్చేస్తాయి అనమాట సో ఆ సజ్జపూరులు చాలా బాగుంటాయి కదా చాలా మందికి చాలా ఇష్టమైన లైట్ స్వీట్ రెసిపీ ఇది పక్కా కొలతలతో
ఆ పక్క కొలతలతో ఎలా కలుపుకోవాలి కలిపే విధానంలో సమ్ టిప్ కొన్ని టిప్స్ ఉంటాయి చేసే విధానంలో కొన్ని టిప్స్ ఉంటాయి కాల్చే విధానంలో కూడా కొన్ని టిప్స్ ఉంటాయి అనమాట ఈ టిప్స్ అన్నిటిని నేను మీకు వీడియోలో మీకు వీడియో చూస్తున్నా చూస్తారు కదా వీడియోలో చెప్తాను చెక్ చేస్తాను అనమాట సో మనం ఆ సజ్జబుర్రెల రెసిపీ చూసేసి తర్వాత వచ్చి మాట్లాడుకుందాం ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏంటంటే మేము ఒక కిలో అంటే కేజీ సజ్జలు తీసుకున్నాం అనమాట దీనికి ఏంటంటే అత్తమ్మ సరిపడినంత సాల్ట్ వేస్తున్నారు కళ్ళు ఉప్పు వేసేసి ఇలా వన్ కిలో వన్ కిలో సచ్చలు ఎగ్జాక్ట్గా మిక్సీకి వేసుకున్నాను అనమాట మీరు మర ఉంటే మర పట్టించుకోవచ్చు ఇప్పుడు బయటకు వెళ్ళి మర పట్టించడం అంత సేఫ్టీ కాదని మేము మిక్సీకి వేసుకున్నాను మిక్సీకి వేసుకున్నా కానీ మీరు ఎలా వేసుకోవాలంటే బరకగా వేసుకోవాలన్నమాట ఫైన్ పౌడర్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం పలుకుండేలా వేసుకోవాలి అలానే ఎక్కువ బరకుండలాగా కూడా వేసుకోకూడదు చూపిస్తున్నాక కలుపుకుంటూ అంటే కింద నేను పైన కలుపుకుంటూ వేసుకోండి లేకపోతే కింద అంతా పౌడర్ అయిపోతుంది పైన అంతా బరగ్గా అయిపోతుంది అనమాట ఫైన్ చెప్పాను కదా ఫైన్ పౌడర్గా వేసుకోకూడదు అలా అని ఎక్కువ బరగ్గా వేసుకోకూడదు కొంచెం బరక ఉండాలన్నమాట మీకు చూస్తే అర్థమైపోతుంది ఆ కొంచెం బరక ఉండాలి మరీ బరగా ఉన్నప్పుడు మీకు అర్థమైపోద్ది చూడండి అత్తమ్మ ఎలా వేస్తున్నారు ఆల్మోస్ట్ అంటే కొంచెం కొంచెం పలుకు తగలాలి అంతే అనమాట సో మిక్సీకి అంటే మేము మిక్సీకి వేసుకున్నాం మిక్సీకి వేసుకున్నా బాగా వస్తుంది మర పట్టించుకుంటే ఇంకా బాగా వస్తాయండి బయటికి మర పట్టించుకోవడం మంచిది కాదని చెప్పేసి మేము మిక్సీకి వేసుకున్నా అనమాట వేసుకున్నాం అనమాట ఇలా బౌల్లోకి అంటే కొంచెం బరగ్గా మీకు చూస్తే అర్థమవుతుంది కొంచెం అంటే కొంచెం బరగ్గా ఉండాలి మరి ఫైన్ పౌడర్గా చేసుకున్నా రావండి ఇవి చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి ఈ సజ్జబుర్రెలు మాత్రము ఈ టిప్ టిప్స్ ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలండి వీటికి ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను కదా కొలతలు చూడండి ఒక కిలో సజ్జ సజ్జలకి హాఫ్ కిలో బెల్లం అండి హాఫ్ కిలో బెల్లం అది టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ యాలకులు వన్ అండ్ హాఫ్ అంటే రెండు ఒకటిన్నర చి కొబ్బరి చిప్పక పడుతుంది అనమాట ఈ బెల్లాన్ని అన్ని కొబ్బరిని పైన్గా తురుము చేసుకో తురుము పెట్టుకోవాలన్నమాట ఏంటంటే యాలకులను కూడా పొడి చేసి పెట్టుకోవాలి సో ఎలా ప్రాసెస్ ఎలా కలపాలి అనేది చూపిస్తున్నాను నేను ఫస్ట్ ఏంటంటే సజ్జ పిండిని కొంచెం పొడిగా తడుపు అంటే తడుపుకోవాలన్నమాట ఆమెనే నీళ్ళు అస్సలు పోయొద్దండి నీళ్ళు అసలు కొంచెం కొంచెంగా చేతిలో చిలకరించుకుంటూ పో వేసుకోవాలంటే కలుపుకోవాలన్నమాట లైట్గా తడుపుకోవాలి చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది ఇక్కడ నేను చూ అర్థం ఎలా చేస్తున్నారనేది మీకు చూస్తేనే అర్థమవుతుంది కొంచెం అంటే ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ స్పూన్స్ అంటే ఇది కిలో పిండి కిలో పిండి కాబట్టి ఒక హా ముక్కాలు టీ గ్లాస్ వాటర్ పోసుకున్నాను అనుకోండి ఫస్ట్ తర్వాత ఈ బెల్లాన్ని బెల్లాన్ని ఎప్పుడు ఫైన్గా తురుముకోవాలండి ఎక్కడ గడ్డలు అనేదే ఉండకూడదు అసలు బాగా తురుముకోవాలి చూడండి ఎక్కడైనా గడ్డలు ఉన్నట్లు అనిపిస్తే అతమ్మ వాటిని తీసి పక్కనేసేస్తున్నారు అనమాట మీరు గడ్డలు ఉంటే సజ్జబుర్రెల్ని పిండిలో అంటే నూనెలో వేయంగానే అది పాడైపోతుంది అనమాట ఇలా బెల్లాన్ని మొత్తాన్ని బాగా కలుపుకున్నారు తర్వాత ఏంటంటే యాలకలు కొబ్బరి తీసుకొని బాగా కలుపుకుంటున్నారు అనమాట ఇక్కడ తర్వాత వాటర్ ఏం పోయలేదు బెల్లంతో సరిపడ్డ వాటర్నే తీసుకొని బాగా కలుపుకున్నారు అనమాట దాదాపు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు బాగా కలుపుకున్నారు చూడండి మీకు చూస్తేనే అర్థమవుతుంది పిండి ఎలా వచ్చింది అనేది కొంచెం అంటే దాదాపు ఒక కొంచెం ముద్ద చేస్తే ముద్ద అయ్యేంత వరకు వస్తుంది అనమాట బెల్లంలో ఉన్న తడికి తర్వాత ఒక కొంచెం చేతిలో నీళ్ళు వేసుకుంటూ చిలకరించుకుంటూ చపాతి పిండి కాదండి చపాతి పిండిలాగా కలుపుకోవద్దు నీళ్ళు వేసేసుకొని కొంచెం కొంచెంగా కలుపుకోండి మీకు రాదు అనుకోండి ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నానంటే కొంచెం పిండి తీసుకొని కలుపుకోండి ఇంకొంచెం తీసుకొని కలుపుకోండి అంతా ఒకేసారి కలపడానికి మీకు సరిగ్గా లేదు అనుకుంటే చూడండి ఈ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేంత వరకు కలపాలన్నమాట పిండి జస్ట్ ఒక చిన్న ముద్ద అయ్యేంత వరకు కలపాలి తర్వాత ఒక పేపర్కి ఆయిల్ పూసేసి చిన్న చిన్న ముద్ద అంటే పిండి తీసుకొని లావు కొంచెం లావుగానే చేసుకోవాలండి పలచగా చేసేసుకోవద్దు పలచగా చేసుకుంటే అసలు మేము సజ్జబూరెలు అస్సలు పొంగవు కొంచెం లావుగానే మందంగానే చేసుకోవాలి మీకు రావాలి రావు అని అనుకుంటే పలచగా రావు అనుకుంటే చిన్న చిన్నగా చేసుకోండి అంటే పెద్ద పెద్దగా చేయలేకపోయినా చిన్న చిన్నగా చేసుకోండి ఫస్ట్ టైం చిన్న చిన్నగానే ట్రై చేయండి అలానే బాగా వస్తాయి అనమాట మీరు కొలతలు మాత్రం పక్కా ఫాలో అవ్వాలండి కొలతలు ఫాలో అవ్వకపోతే అస్సలు రావు దాంట్లో డౌట్ అస్సలు లేదు అసలు అసలు నూనె అంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది అనమాట పక్క కొలతలు ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి చాలా హెల్దీ రెసిపీ ఇది అంటే ఎవరైనా తినొచ్చు డైట్లో ఉన్న వాళ్ళైనా తినొచ్చు డీప్ ఫ్రై డీప్ ఫ్రై కదా డీప్ ఫ్రై అనుకున్నా కానీ డై చాలా మంచిది సల్చలు ఇప్పుడు ఆయిల్ని మీడియం హీట్లో పెట్టుకోవాలండి సలసల మాడిపోతే ఊరికే నల్లగా అయిపోతాయి ఇలా వేసుకొని ఒక వన్ మినిట్ తర్వాత కదుపుకోవాలన్నమాట కదుపుకొని ఊరికే కాలుతాయండి చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతాయి చూడండి ఎంత
నల్లగానే అనిపిస్తాయి కదా సో దానికోసం మీరు ఎక్కువ నల్లగా చేసుకుంటే బూరెలు చూడ చూడనేను కూడా అంత బాగు అనమాట సో ఇలా కన్సిస్టెన్సీ వచ్చాక తీసేసుకుంటే సరిపోతుంది చూడండి ఎంత ఎంత బాగున్నాయి ఎంత బాగా పొంగాయి ఒక్కటంటే ఒక్కటి కూడా విరగలేదు అనమాట అంత పర్ఫెక్ట్ కలిపారు అత్తమ్మ ఆ కొలతలతో అంత పర్ఫెక్ట్ కలపాలి నీళ్ళు ఊరికే పోసేసి కుమ్మరించి వేస్తే అస్సలు రావండి నీళ్ళు చిలకరించుకుంటూ బాగా పిసుకోవాలి అంటే ఇంకొక విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను నీకు మీకు మీకు పిండి కలిపిన తర్వాత ఖచ్చితంగా టూ అవర్స్ అయితే పిండి నానబెట్టుకోవాలండి మన పిండి నానబెట్టుకోకుండా అయితే అస్సలు రావు సజ్జబుర్రులు టూ అవర్స్ ఖచ్చితంగా నానాలి పిండి అది నేను అక్కడ చెప్పడం మర్చిపోయాను మీకు ఖచ్చితంగా ఈ టిప్ అయితే ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలండి అస్సలు అది చేయకపోతే అది వేస్ట్ అనమాట అది అసలు రావు అంతే దాంట్లో డౌట్ ఏం లేదు చూడండి ఇలా కాల్చుకోవాలి మీడియంగా కాల్చుకోండి ఎక్కువ మాడబెట్టద్దు మాకైతే ఒక్కటంటే ఒక్కటి కూడా వేస్ట్ కాలేదు అనమాట నేను ఆ టిప్ అసలు నేను సారీ మీకు అక్కడ చెప్పడం మర్చిపోయాను కానీ ఖచ్చితంగా అది అంటే ఆ పిండి కలిపేటప్పుడు చెప్పడం మర్చిపోయాను కానీ ఖచ్చితంగా అది నానబెట్టుకోకపోతే సజ్జబూరలు అయితే రావు అంతే అసలు దాంట్లో డౌట్ ఏం లేదు సో ఇలా అంటే ఇలా చిన్న చిన్నగా చేసుకొని వేసుకోండి నేను మేమేంటంటే కొంచెం వన్ కిలోనే కదా చిన్న బాండీలు పెట్టాము ఆయిల్ వేస్ట్ అవ్వకుండా సో చిన్న చిన్నగా చేసుకున్నాము మీకు పెద్దగా వస్తే పెద్దగా చేసుకోండి ఫస్ట్ టైం ట్రై చేసేవాళ్ళు చిన్నగానే చేసుకోండి చిన్నగా చేసుకుంటే బాగా వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ టైం అంతా పర్ఫెక్ట్గా రావాలంటే ఎవరికి రావు సో ఈ కొలతలను ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ ఫాలో అయ్యి మీరు మీరు ఇంట్లో ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి చాలా హెల్దీ రెసిపీ అనమాట మీరు ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందని మాత్రం నాకు కామెంట్ చేయండి చూడండి మేము సజ్జబూరులు అంటే వన్ కిలో కిన్నయ్యాయి అనమాట అది చాలా అంటే తినడానికైతే ఎంత బాగున్నాయి ఉదయకి చాలా ఇష్టమైన స్వీట్ సో మీరు ట్రై చేయండి సో చూసారుగా మీరు సజ్జబూరులు ఎంత బాగా వస్తున్నాయి మీరు ఈ టిప్స్ తోటి ఫాలో అవ్వండి ఈ కొలతలు ఫాలో అవ్వండి చెప్పాను కదా కేజీ పిం అంటే రెండు కేజీలు పిండి కేజీ బెల్లం అలాగా అది పర్ఫెక్ట్ స్వీట్ ఈ స్వీ అంటే ఆ కొలతలు ఫాలో అయితే మీకు కూడా పక్కా వస్తుంది రెసిపీ దాంట్లో డౌట్ లేదు మీరు ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా వచ్చిందనేది నా కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి ఓకేనా బాయ్ టేక్ కేర్